。老师也太低调在乎了吧！以后这么大的事，都不舍得打个车，还得骑自行车回家。陈大人，你要去哪？先回一下天尊殿，一会儿送我去江家。是。大伯，你终于回来了。神乖。叶秋，离婚协议在桌上。为什么？为什么要离婚啊？为什么？我来提醒，因为你，因为你没有资格，因为你是社会的底层。而心仪马上就要跻身于上流社会，成为凌城最顶尖的权贵。你是谁？你为什么出现在我家？他是谁？他就是孙氏集团的孙少。你一个穷屌丝，总该听说过吧？我们江家在孙少的帮助下，已经拿到了白龙集团的百亿注资，很快将成为整个凌城的顶尖富豪。而你一个月入三千的窝囊废，已经配不上我女儿了。识时务者为俊杰，小白，把这份离婚协议书签了，心仪或许会给你一些补偿，让你下辈子平平。心仪，这么多年的感情，你现在要为了一个豪门权贵跟我闹离婚是吗？没错，叶秋，你已经跟不上我的脚步了。我将来可是要掌管百亿级别的公司，而你只是个夜校老师，连正式编制都没有。你和我已经不在一个阶层了，所以，我觉得你在眼里就只有田中老师。你在外面忙东忙西，是我一边上班一边照顾小林。爸爸妈妈，你们别离婚好吗？小林乖，你先回房间好吗？我跟你妈妈谈谈。不用回去，叶秋，我承认这些年你对我们江家的确是付出不少，但是你能做的事情。我请一个保姆招要，而且小宁她不需要一个家庭主妇的爸爸，她更需要一个让她骄傲自豪的爸爸。没错，我能让小宁读最好的学校，享受最好的教育，拥有最好的生活条件。而你呢，你一样都做不到，你只会让小宁拥有你这样的父亲感到自卑。所以你就要跟我离婚，然后嫁给他是吗？没错，孙少一直都在追求我。而且这一次，他可是帮我们拿到了白龙集团百亿注资。无论从哪方面看，他都比你更适合做小姨。凭什么？我才是小姨的父亲，你们凭什么带走他？够了，叶秋，你看看你现在的样子，哪一点配得上做小姨的父亲？没能力就别逞强。有。叶秋，你要是有，何必像现在这样无能为力？别逞强了，到时候受伤的只会是你自己。这里是五百万的支票。就当做我给你的离婚补偿，这些钱也够你活得潇潇洒洒，到时候再重新转型。从今天起，我们彻底分清。钱钱钱都是钱，你们的眼里只有钱。好，这婚我离。但我还有一个条件。条件？你还想要更多？我告诉你，没门！五百万是你一个穷酸货打一辈子工都挣不到的，你不敢安戴德就算了，你这什么地步？就是，也就是心仪心软，给你什么离婚补偿？要不然的话，以我孙家的势力，我让你净身出户一毛钱都。尊敬我的条件也不是，婚，但小宁必须跟我走。她是我的女儿，不可能，你休想！叶秋，你都看了你什么德行？小宁跟了你，不得天天喝些粥吃咸菜？行了，别跟他废话了。秦爷，时间不早了，晚上还要去签订白龙集团的注资合同，这才是大事，耽误不耽误？对对对对对，走吧吧，走。站住！你们给我站住啊！让开！老刘，给我拦住他！你们给我让开！你们别过来了，别发疯了，今天。出不了这个门，就是拿了这五百万，什么样的媳妇找不到啊？做人不要太贪心，你媳妇能跟上孙少，是他的福气。你追上去是想要更多吗？社会上怎么有你们这帮败类？有空多读读书。让让让开，不不要上去，你油盐不进呢。我干人，还有王八，还有王八。
什么情况？他们倒下了。喂，喂，难道这两名保镖是好人，想让我走，又不想违背命令，所以假装被我打倒吗？算你们有点良心。你来干什么？老师，我好奇你离婚的事，跟回来瞅瞅。胡闹，快回去。哎，老师，你这是要去哪儿啊？我去找江心怡，她和我离婚了。但是小宁的抚养权，我必须要回来。那我送你呗，我刚好有车。是你的车？你这车哪来的？我是不是你租来的？这租一天得好几百吧？你们这些小年轻，就算有点家底，也不能这么挥霍呀！真是不知道社会的艰辛，死要面子，浪费钱。我走，金怡，给你介绍一下，这三位分别是白龙集团总经理何峰、何总，这位是咱们凌城总督金龙月，还有龙神仙师。各位好，承蒙台爱能够赏脸来参加我们张家此次的这次晚宴。江小姐客气了，你能让我父亲点头，亲自下令让白龙集团注资你江家伟利，想必江小姐一定有你过人之处，我自当前来赴宴。江小姐。江家日后将是临城的顶级府，富甲一方。届时，还请多多支持我这个临城总督。哦。金总督，您说笑呢？我们江家还要多仰仗您呢。江小姐，这位小朋友是你女儿吧？没错，是我女儿。请问仙师，我女儿有什么问题？你女儿天生圣品，喝血超。前途啊，不可限量。受范伟师你，十年内我能让成为大夏国第一盖亚仪式。仙爷，快让小宁拜师。龙玄仙师可是大夏国第一仙师，实力通天，有着神鬼莫测之能。如果有他老人家给你当靠山，你们江家日后必当如鱼入海，飞黄腾达。小宁，快叫师傅。不要，我要找爸爸。你这不争气的东西，到现在还自己在吩咐老爸。张青一。爸，叶秋，你怎么来了？我来当然是为了小朋友，你们没有资格带走他。你这个废物，这么死缠烂打，这地方是你能来的吗？赶紧滚出去！叶秋，你是想让我当众难堪是吗？我给你说过了，你给不了小宁未来。我给你三秒钟，立刻从这里消失，我可以救你。从法律来讲，子女的抚养权要经过法庭审判，确认归属。你们没有权利擅自带走小宁。爸爸，我跟你走。闭嘴！我给你脸了是吧？敢在这儿闹事儿，你信不信我今儿打你的双腿，把你扔出去？信。好、啊，你他妈有种！来人，他的腿给我打断！你们敢？我也是练过的，还记不记得留在我家的那两个保镖？他们现在已经被我收拾了，不怕死的，可以来试试。叶秋，你不要在这丢人现眼了，行不行？你平时连只蚂蚁都不敢扫，你非要惹一群惹不起的人。为了女儿，我什么都做得出来。别逼我！叶秋，你个穷屌丝，就别在这丢人现眼。先别说你能不能养大小宁，现在龙学仙师看上小宁了，要收为徒弟，日后成就非凡，你就死了这条心吧。没错，龙玄仙师乃是我大夏国翻手为云覆手为雨的滔天人物。你呢？你只不过是一个社会底层的死。难道你要让你的女儿失去荣华富贵，跟着你穷酸度过一辈子吗？我知道你们有权有势，但小宁现在只想跟着我，对吗？小宁，对。叶秋，是吧？江小姐的前夫，江家赘婿，没本事、没能耐，活脱脱他妈一个废物！你到底是有多大的勇气啊？这么不知好歹，在这种隆重的场合上上窜下跳，关你什么事啊？怎么，被我抽到痛处了，是不是？啊？哈哈哈哈。你也不睁开你的眼睛好好看看，在座的哪一位不是达官显贵、社会名流啊？他妈什么身份？你站在这儿，你不觉得格外的碍眼，像一个小丑吗？我是名老师，态度给我放尊重。难道你的老师以前就没有教过你待人接物啊？我说你别逗我笑行不行？啊，老师，就算是名牌大学的教授、校长，在我面前也只有卑躬屈膝的份儿，他妈算什么东西？和尚，这小子连一名正式教授。只工是练手，何必跟他浪费口舌
。叶少老，那看来我还高看你，妈给我提鞋都不配。住嘴！谁允许你对我儿时如此放肆？陆瑶，你来这里干什么？平时你们吃包看戏也就算了，今天这种场合，还有你们可以进来掺和的。瑶，来了个小美女啊！哈哈，恩师，你不会是说你旁边这个穷屌丝吧？嘴巴放干净点，再惹我恩师，小心我割了你的舌头！陆瑶，你这么凶干嘛？他们很服你的。哟，小美妞的脾气还挺火爆的，我喜欢。<笑>我看你干脆别跟这个屌丝上什么夜校，来给我当秘书怎么样？一个月我给你开十万，只要你能把我伺候的舒舒服服，怎么样？就你，也配猥琐下头，连给我老师提鞋都没有资格。臭不要脸，连给脸不要脸！有本事你再说一遍。不要，什么情况？老师让我隐忍，不应该直接把他们打得跪地求饶吗？还是说？这就是老师说过的终极测验，叶兄，我没想到啊，你为人师表，竟然和女学生勾勾搭搭，亏我还以为你是正人君子。今日我算是看清你了、哦。我可没有，我叶秋清清白白的，怎么可能做这种事？啊呸！叶秋啊，你还挺能装的啊，刚才正义凛然，没想到背地里品行这么卑劣。你真当我们眼瞎啊？像你这种人渣！心仪早就应该跟你离婚。一个穷屌丝整天仰仗着自己老师的身份，在外边沾花惹草，你可真行啊！你可别胡说啊！你骂我可以，别带上我学生。既然话都说开了，不错，我就是跟我老师有一腿。怎么了？陆瑶，想说什么呀？我说的是事实。你别添乱了，你这么一来，我可能要回我女儿啊。呃，女孩子家张口就来，你们别当真啊！我发誓，我叶秋从来没有做过有辱师德的事情。够了，叶秋，我不想再听你辩解。你什么品行，现在与我无关，因为我们已经离婚了。但有一点，你休想告诉谁。不行，唯独小宁，我绝对不会向你妥协的。小宁是我从小带到大的，她从小就缺乏母爱，我不想让她再缺失父爱。比起小宁，我比你更有资格抚养她。你。我只是在陈述一个事实，你的眼里只有钱，只有你的事业，你从来没有把心思放在家庭上，放在小宁身上。<笑>好，好一个父爱啊！我问你啊，你口中的父爱值多少钱、啊？这个可以用钱来衡量吗？这场课堂经历太精彩了，看来老师是想让我们见识一下什么是父爱。哟，你装什么清高啊？别像一个傻子一样在这里逗我们大家笑。现代社会，钱。才是王道，狗屁腐败，戏份无耻。我妈，她说的不错，你嘴里的父爱能让你的女儿过上衣食无忧的生活，能让她变成像我们这样的人上人。我只想让小宁幸福安稳就行，我不需要你成为什么女神。哈，别用这种漂亮话来粉饰你的无能了啊！你这个穷酸的样子，连你女儿的学费你都交不起，怎么着？让他长大以后去和你一样当社会的底层吗？精彩！别说我们欺负你了，我手上这块表价值两百万，你如果能拿出来比这更值钱的东西，那就证明你有能力抚养你。但如果不能，就麻溜的给老子滚出去！我，行了行了行了，别折腾了，你这一身地摊货，估计全身上下加起来不到两百块。<笑>孙少，孙少，你误人的方式还是让我那么敬佩啊！<笑>不过，就他这个穷酸的样子，就算把他卖到缅北去，估计也值不了两百块。叶<笑>秋啊，你这个废物东西，要是没我江家这些年收留你，你早就饿死。<笑>现在看清自己了吧？还想要回小宁的抚养权？小年要是跟了你，是不是出去吃碗面都得要分期呀、啊？啊！叶<笑>秋，我还是不想让自己太难看，现在马上离开。老师，我懂你意思了。我今天能来到这里，看来也是你计划之中的。那、啊、这东西可比那块破表值钱多了。一个破木头疙瘩能值几个钱？就是，就算他是用沉香木做的，顶多也就一万出头吧。拿什么跟我的这块僵尸丹东比？至尊令，参见至尊。什么？秦总楼
。你这是干什么？为什么要给他下跪啊？金总统，你疯了是不是？我还不跪下！叶先生手中所持之物，乃至尊令，至尊令出。如见至尊，我等皆需服侍。如若不然，等同于忤逆至尊。至尊一怒，连我都承受不起。至至尊令。难道你说的就是那位实力通天、镇压周边敌国患武大夏安宁的天尊殿殿主啊？当然，除了他，若大夏还有谁敢称至尊？这不可能！至尊令，殿殿主，难道？哎，别别别！您是总督，怎么能请我下跪呢？我也实在承受不起。不管你是否认识，但你手持至尊令，即代掌天尊殿法旨。我等蝼蚁皆需听你话语。你简直瞎胡，哪里买的玩具啊？大家都信，你信什么大家？玩具？倒是我出手的时机不对，老天子本就不合意。难道有更深层次的目的，他要继续试探下去，所以故意被人欺负？啊、呃，没错，是玩具。我的错，我也没想到他们反应那么大。胡闹，快道歉。不好意思啊。说。这是玩具，没错。好，胆敢伪造至尊令，我看你是活腻了。拜托，有没有搞错呀？明明是你无缘无故朝我们跪下，我怎么知道我随手买了个玩具就被你当成什么至尊令了？有嘴说，我金龙月生平还从未受此，现在就是。金总督，还请你饶他们一命。要是让我女儿看见他亲生父亲惨死在这，会给他留下心理阴影的。看在江小姐和龙玄仙师的面子上，暂且饶你们一条狗命。叶秋，你听见没有？你要是不想死的话，带上你的人赶紧走。江小姐，我刚说可以饶他们一条性命，但这并不代表他们就可以就此离开。金总督，您这是何意？他们胆敢伪造至尊令，这是触碰了天尊殿的底线。而我，正好与天尊殿护法沈月大人是旧识，此事必须告知他。至于怎么处置？就看沈月大人的意思。沈月大人，我这里遇到两个不知天高地厚之人，竟敢伪造至尊令，冒用至尊名讳，请您过来一趟。什么？岂有此理！我马上过去。护法大人，怎么了？有人伪造至尊令，和我们天尊殿之名在外招摇撞骗，竟有这事儿来，我亲自出面，镇压消息，让世人皆知我天尊殿之名。护龙殿护，天尊殿护法沈月大人正在赶来的路上，你们胆敢伪造至尊令，绝对侵扰不了你们。真是自寻死！你招惹谁不防，偏偏要得罪天尊殿，这下谁都保不了你们喽。据我所知，天尊殿的行事风格极其雷厉风行，杀伐。曾经有人试图冒充天尊殿门徒身份，现在他坟头的嘴都已经三米多了。叶秋啊，叶秋，你这个废物，自己找死，怪不得别人。待会儿天尊殿的人来了之后，你可跟我们江家没有半毛钱关系，不要牵连到我江家。叶秋，再给你最后一次机会，你赶紧离开。等天尊殿的人来了，我会帮你说话的。这也是我最后一次帮你，以后不要再出现在我面前。女儿，你说什么呢？那可是天尊殿，我们求经管什么用？说不定还会惹火烧身。他这个废物，要死了他死去，管他干什么？这样如果我今日呢，有幸收了好话，小子，你速速离开，带天尊的人过来，我愿替你挡这一劫，算是看在你女儿和江小姐的份上。宣师大人，这样会不会不妥？那可是天尊殿，不妥。若是天尊殿的尊主亲临，我或许忌惮三分，但他只是天尊殿的后母前来，他不敢不给我面子。李超，你听见没？龙玄仙人愿意救你一命，现在赶紧走。走什么走？要走，我也是带着小妮一块走。什么天尊殿、地尊殿，我才不怕。现在是法治社会，就不信他们能拿我们怎么着。老师，我懂你意思。打死我们，现在就把我们打死！你们真是无可救药。小子，你知道你在说什么？我愿救你，你竟然不领情，还要你小丫头，你挺狂妄。快打死！反正我老师在身边，我求你赶紧出手。老师，我要是被打，你会出手救我吗？你别哭去！我
看你是敬酒不吃吃罚酒。吴玄先生，您不必出声，让天尊殿的人过来宰了他便是。龙玄仙师何等人，他愿意出言保你一条性命，你竟然还敢口出狂言，我看你真是活够了。女儿，你瞧瞧这个废物，你好心帮他，他还冥顽不灵，让他自生自灭算了。妈。叶秋他师傅曾经好歹也经帮过我们张家，救了我一命。事关叶秋的性命，还是有些于心不忍。这都是猴年埋怨的事情，你提这个干什么呀？我们张家这些年也没亏待他。是，他师傅呀、啊、是帮过我们张家，但是图谋不轨，让你嫁给他，就他一个穷屌丝，他配得上你吗？妈，你别说了，叶秋，我对你已经仁至义尽。你若还如此顽固，那你是生是死。都与我无关。我来这里只是想带走小明。如果你把小明交给我，二话不说就死。小子，你女儿从今日起归我们家，别说是你，就是天尊殿至尊、青灵都带不走。臭老师，你能不能讲讲道理？凭什么小宁说归入你们的家就归入你们家？你有没有问过我这个当父亲的意见？放肆！你刚才叫我什么？信不信我杀了你？别动不动就喊打喊杀，现在是文明社会。你想干嘛？天尊殿护法沈月大人到。沈月大人，您来了。听说有人胆敢伪造至尊帝，触我天尊殿禁忌，人在哪里？沈月大人，就是他们俩。这两人，一个江家赘婿，一个他的学生，都是无权无势之辈，但却胆大包天，公然挑衅天尊殿威严，还请严惩。什么？沈月大人。我是白龙集团的何峰，也是这次晚会的东道主。这两个人无法无天，您不用顾及我的面子，请速速出手惩治他。什么情况？至尊大人好像并不愿意暴露身份，此事有隐情吗？嗯，我得谨慎行事。沈月大人，你你认识他没有？你说他们伪造至尊令，东西在哪儿？拿出来我看看。将你们伪造的至尊令交出来。你要就给你，但我事先说明，这东西是我学生在外头，你要追责，别追责到我们头上，到临头还敢嘴硬。圣月大人，现在人证物证俱在，他们居然敢伪造至尊令，冒用至尊名号，还请重罚。这块至尊令是真的？什么？圣月大人，这怎么可能是真的？他们都亲口承认了。这是假冒的混账！质疑我吗？作为天尊殿护法，这至尊令是真是假？我能不知？怎么回事？你不是说是你路边买的玩具吗？是玩具啊，路边三十五块五买的，我还有小票呢。你确定？这也能买到？嗯。大人息怒，至尊令乃天尊殿至尊性命，岂可而行？更别说是随意在街边买到的玩具。您觉得这话说出去，谁能信？我也不知道该怎么跟你解释。要不，你看看小票。沈月大人，他们俩是在耍你啊！是在教我做事吗？沈月大人，依我看，这至尊令分明是他们俩不知道用什么卑鄙的手段偷出来，是在这说什么路边买来的，这是无耻之极。没错，大人，这偷窃至尊令比仿造至尊令罪加一等。若是让世人知道这至尊令被窃，实在是有辱天尊殿威名。来，请大人，不要放过他。混账东西，满口胡言！天尊殿至尊殿，这会遭人盗窃，是在质疑我天尊殿管理无方，指点指挥，能随意把人偷走吗？但是至尊令怎么会在他们手上？这实在说不通啊！这件事情我会回去调查清楚的，轮不到你说。没事。今天算你们逃过一劫，但是别得意。等沈月大人回去调查清楚一切，你们只会死得更惨。我相信我学生的人，而且你们怎么能证明刚刚那个人就是天尊殿的人啊？无凭无据，从头到尾我都在污蔑我。还有，人是你请，打是你挨的，你说你亏不亏？金总总，别冲动，打这种人只会脏了你的手。毕竟。他们两个迟早会死，何必和死人计较？何总，真是不好意思，今晚本来是我们两家签订注资合同的大好日子，小心打扰了您的兴致。
还有赵和金总都是我们，我们张家向您道歉。心怡，这件事怎么能怪你呢、啊？要怪就怪你这个废物前夫，像疯狗一样过来闹事。不闹事，我只是想带走我女儿。心怡，你看看你结交的这帮人，跟神经病一样。你傻子，就算你逃过这一劫，你就以为安然无恙了吗？要是再不滚的话。等待你的只有灭亡。你别岔开话题啊！你刚刚说了，只要我能拿出比你的这块表更值钱的东西，我就可以带走我女儿。现在做的，把我女儿还给我。我是说过，你能拿出来比我这块表更值钱的东西，证明你的能力。我有说过让你送你女儿吗？这还是……对，老师，他们就是欺负你太软弱了。要不，咱们动手吧。陈主，冷静，嘿嘿，我就是欺负你了，怎么了？我就是在你面前炫富了，你打我呀？哎，来，你咬我呀？哎，不是，你看看，这也能忍？张小姐，孙少，我们还是别理这对疯子。我爸马上就会过来，他将亲自在注资合同上签字，到时候。我们白龙集团和你江家也就算达成了彻底的和解。这还麻烦父亲亲自过来跑一趟，你还真是棒。江小姐，这说的是哪儿的话？我父亲可是亲自嘱咐过，他会来签这个字，并且他要见你。那我们江家还真是有点受宠若惊了。当然，在我爸来之前，我得把这两个辣子清理出去，免得他们再继续闹事。保安。保安呢？何总，保安在门口被人打晕了。啊？什么情况？啊啊啊啊、看我干什么？我一个柔柔弱弱的小女孩，你们不会以为是我干的吧？对啊，看我学生干什么？行，好啊。啊，小美女，你敢做不敢认是不是？怪不得你敢过来给这个废物撑腰，原来是有两把手。老子不行，你能打是吧？老子有人，老子看你能打几个。老总，要不还是我出手处置了他们。没事，金，用不着你出手。这儿人多，传出去对您明什么？这两个小角色，我叫保镖就能解决。喂，管家，给我调四个保镖过来，要能打大。嗨，爸，儿子，跟江家的注资合同签了没？还没呢，就等您过来签字呢。先别着急签，等我过来再说。好嘞，爸。如果老师跟师娘真的离婚。是因为我注资江家所致。哎呀，那我必须得终止这件事情。无论如何，也不能让老师的家庭一死而破裂呀、啊。金老师如此呀？陆瑶刚才发消息给我，老师已经开启了对我们的终极考验。待会儿见到老师，别乱来，必须配合老师演的一出好戏。放心，我懂老师的行事风格，不会暴露身份。行了，去了。小子。刚才给过你机会了，不走。现在就算你想走，也晚了。你什么意思？我告诉你，我爸待会儿就过来，他非常看重这次白龙集团和江家的合作。要是让他知道你在这儿闹事儿，以他的性子，打断你的两条腿都是轻的。你少危言耸听，你以为我会怕你啊？现在是法治社会，岂能向暴力低头？<笑>你还真是天真啊！白龙集团何阳何董的名头绝听，黑白两道通吃的大佬，白手起家积累资产万亿，他的手段可不是一般的毒辣。就算把你当场给打死了，他一样一点事也没。没错，我爸的手段连我都害怕。他要是来了，可不会像我一样这么轻松的对待你，直接把你打死，那都是你的运气。你说谁？何阳？何总。我觉得这件事情没必要做的那么绝吧，毕竟他还是小云的亲生父亲。心怡，都到什么时候了，你还在袒护这个窝囊废？心怡，你
，你都给了他多少次机会？但是这小子就是不到黄泉不落泪嘛，他死了不更好？让小宁趁早跟他断了这层关系。江小姐，我父亲可没有我这么好说话，哪怕你跟他求情，也是没用。你这个前夫又蠢又笨，不如早点让他去死，免得浪费大家的时间和精力。铁锹。你真的要执意寻死吗？小林是我的一切，我必须带走他。而且我不信他们这么目无法纪，敢把我怎么样？就是，动我们一下试试。幼稚！以你的眼睛，你根本不清楚以我们的身份和地位，你随意拿捏你们的生死。何总，何总，何必跟他浪费这么多口舌？他就是一井底之蛙，自然无法知晓。到了我们这个层次，捏死他，就跟捏死一只蚂蚁一样简单。好，叶城，既然你如此顽皮，那你就自取东风。我总算是懂了，老师故意隐藏身份，就是为了看向这群人的嘴脸。这真是一场关于人性和社会丑恶的顽皮教训。老总，把他们给我弄死！白龙集团何阳何总到。爸，您来了。这女子人不清形势。不能让他连累了我。您您您这是怎么了？爸，我跟你说啊，知道您特别重视这次我们两家的合作，但这两个人一直在这不知好歹的在这闹事儿。爸，您看怎么处理他们？你谁呀、啊？不认识你吗？爸，你干嘛？小伙子，你认错人了，我不是你爸。啊、这年头了，什么货色都有。这么年轻的小伙子，随便见人就叫爸。哎，王总，咋了？你认识他？哎，你看这病得不轻呀、啊！我靠，这这赶紧去医院里看脑袋吧！什么情况啊？何总，你儿子你都不认了？你有谁啊？无凭无据的，可不敢乱讲话。哪有我的董事长被打成这样的？再说了，我不认识你，你来沾边。爸，到底什么情况？这。小伙子，我都给你说了，我不是你爸呀！再说了，我儿子还在医院呢，我根本就没有这么优秀的儿子。小何、哎，你认真的？对呀，师傅，我怎么敢骗你？我作证，何阳的儿子真在医院。哎呀，那他是谁？啊！我哎呦，我我这会儿我我头好疼，快快快快来扶我去医院！哎哎哎哎！算你小子聪明，这条狗命你爹我帮你保住了。等老师不生气了，老子会举飞砸断你的腿。这和尚走了，我们江家的百亿珠子合同还没有签呢，这怎么会这样？和尚是什么意思呀？是啊，说好的合同呀。老何，你这可真是撞石断腕呀！我这一招呀，叫忍辱求生，我怎么那么贱呢？先是莫名其妙给江家注资，刚才还被李轩打了。这个李轩太不懂事了。老何，你今天可是立了大功，等回去我替你收拾。我立了大功。嗯，在旁边慢慢学吧。怎样是一过来把注册合同签了，不然老师离不了婚。那我还怎么去？何永诺，别喊了。护法大人，你这样回来了。何总来不了了，我代表何家跟你们签订注册合同。哎呀，要天尊殿护法大人替白龙集团跟我们江家签百亿注资合同。哎呀，太好了，太好了！叶秋，你这个废物，看到了吗？我们江家在灵城是有多被看好。跟我有什么关系？叶秋，别以为我不知道。刚刚何总没来的时候，你是不是在这幸灾乐祸呢？我有啊，妈，别和他计较。护法大人，我们现在可以签注资合同了吧？可以。哎，请请请。感谢护法大人主持大局，能够替我们江家顺利完成此次百亿注资合同的签订。救急医疗，我也该回去了。站住！你有什么资格带走我女儿？这个小女孩。我看中了，谁有意见，站住！这里可是我的地盘，你做得了主吗？你算什么东西？你借商人棒！刚刚
别人看不出来。我却略知一二，但有求于我的山谷权贵，数都数不过来。在我眼里，他们是肉身苦弱、不堪一击的凡人罢了。哼，想要带走叶小宁，除非从我的身上踏过去。哎，小何，你这么冲动干什么？老师，你就等着看戏吧。原话，是学元宗的人。你竟然能看出我的宗门？小子，你是什么来路？师承清明宫，师傅清明道人，但他嫌我修行能力太差，早早的把我送下山，结婚生子，做普通人日子去了。天赋差，老师，您可是当世唯一的真仙境啊！谦虚也请你太过着多了。<笑>有意思，真有意思。我早听说临城有清明宫与孽，没想到今日在这碰上。小子，把我要的东西拿出来，我可以留你个全尸。什么东西？别再装疯卖傻了。你死去的师傅没给你说明白吗？我听不懂你在说什么。清明道葬，一定在你身上吧？也对，清明宫只剩下你一个女孽，清明道人不交给你，还能交给谁？我杀了清明道人，没想到他留了你这么一手。我师傅，你杀的？怎么想复仇吗？来呀、啊！老师，上！师傅待我如同亲子，这仇我一定要报。哈哈哈！好的很，既然找到了清明道藏，那这个先天圣品没必要了。小明，老道士，你找死！小宁，小宁，好小子，果然在你身上。小宁，再犯我错。小宁，没事，爸爸在。死老头，目无法纪，连小孩都打，不虚此行。看来今日便是我成仙之际。龙轩老道。既然今日已经撕破脸皮了，那你就留下来吧。<笑>天底下还没人敢跟我这么说。今日我倒要看看你怎么让我留下来。混沌中行，天尊念护法沈月，听从至尊号令，诛杀敌贼。百万大军一个时辰内，立至此处，请至尊下令。星星，快走吧！这什么天尊殿什么人又来了？这又打进来了！走吧，神护法。不想死的，趁早离开。想不到大夏至尊竟然驾临灵城，我不走，我要亲眼见一见至尊。有意思，大夏至尊居然亲临此处，怎么要替这叶秋撑腰吗？什么至尊？叶秋，你是至尊？叶秋，你是至尊？我可不是。那为什么至尊要帮你？我也不知道。你带着小宁马上离开这里，一会儿那个什么天尊要和这个老道干仗。不过这个至尊在哪？人还怪好。那你怎么办？这事因我而起，我不能一走了之。何况这老头和我冤仇大着呢，我要亲眼见证他认罪伏法。大夏至尊，我不出来一见？凭你，也配？谨遵至尊号令，飞脚龙泉老道，来人！跟着这个沈护法，给我一起上！匹夫汉术，不自量力。堂堂大夏至尊，想战就战，为何龟缩不现？我先取了这小子的命。那我就来会会你。你疯了？你个小姑娘跟人家老道士怎么打？我我说那个护法，你行不行啊？你行。你你上，我我我我不行，要不咱还是讲讲道理吧，小子。你在羞辱本道，清明道藏既然在你身上，那你就出手吧，让我也看看修炼到什么境界。你有病吧？现在是法治社会，既然天尊殿要伸张正义，武艺文弱老师跟你互殴什么呀？打赢坐牢，打输住院，咱何必呢？老师，你这一手我是真没看懂。龙泉仙人。大夏至尊下过功臣，切莫激化矛盾。还请以和为贵。哼，平日里我会敬你收走，但现在滚一边去！喂，你别跑啊！喂，你不是总督吗？
，你们总督府卫队呢？我还等着过来主持大局呢。喂，他妈太猖狂，也求你小子真该死。轩，你也不是什么好东西。闲杂人怎么没了？叶修，出手了。我只给你一次机会。无法无天！哎，你你别过来啊！老师，答案不就在眼前了吗？你还在等什么？是呀，老师，就是他杀了师祖，以你现在的能力，是该报仇雪恨了。你们两个，是不是在教唆我打老头啊？老师要是进去了，谁给你们上课？<笑>不是不是，老师，这，我现在有点看不懂了。别再拖延时间了。要不是为了看到你秦风局练到几层，你以为你现在能？你和你这几个学生都得死。行，老头，原本我以为你只是为老不尊，没想到是心肠歹毒，连我学生都想动。好，今天先治。好，那就来吧。终于能见到老师出手了。老师，小心！哇。就你这个老头，张口闭口就是杀人。走，跟我去都尉局去。想不到啊，情节绝炼之化境，反璞归真。你小子真是万年难见的天才，怪不得秦大人会选中你。给我老实点，还有脸欺我师傅？我今天就教你神之以法。<笑>我修炼已达通天之境，没想到被你小子擒住。可惜了啊，你只得擒龙之意，却不知。屠龙之法真是可惜了，哥。天命不可言，小子，三日后我带去你的性命到葬。哎，那老头呢？去哪儿了？你们刚刚看到了吗？老师，他逃走了。哎呦，老师，你们是不是不刚才直接动手呢？要是直接动手多好呀！逃了，我刚刚都没看清。这老头难道会点功夫？老师，你在装什么？呃，不是，这么大的一个人不见了，什么功夫这么强啊？难不成是魔术？老师，我明白了，刚刚确实是魔术，你也不能怪我和何阳啊，我俩也不知道那老道士居然是个魔术师啊。这我就理解了，搞得跟变戏法一样，我还以为我很强呢。看来这趟终极测验还没结束，只能继续配合老师了。哎呀，好了，快走吧。雪清，你没死？你们俩干什么？你先别管我死没死，小宁怎么样了？把它还给我。叶秋，你跟我们江家没有关系了。现在我们得到了百亿注资，江家不是你这个废物就能进来的。想要小宁，滚！那我能进去吗？休想！行了，依我所见，小宁现在性命垂危，不是知趣的时候，还是让我们见一见吧。说了不见就不见。叶秋，带着你这个狐狸精，给我滚！好的很。呃、你看什么？没事，我打个电话。老沈，我说的你还记得吗？明白。哟，还装起来了。叶秋，你穷了一辈子，穷就穷吧，起码呀有点风骨。看看你教出来的学生装腔作势，哼，跟你呀没有学一点好东西。你可以侮辱我，但你不可以侮辱我的学生。老师，你真好。不对，老公，你真好。你这。你们进去吧。师爷，你干什么？叶秋这样耀武扬威的，你让他进去干嘛？我刚接到电话了，必须让他们进去。小爹，爸爸在这儿。怎么烧得这么厉害？都不送去医院的吗？你怎么知道我们就没送医院？实话跟你说吧，在你来之前，我们就已经找遍了凌晨所有的医生，他们都说小林没救。为什么呀？医生都见死不救的吗？还不是因为你这个废物。江家好好的注资大会，请的都是有头有脸的人物。你文玄仙师是所有人都在巴结的对象，你却惹恼了人家，把小宁害成这个样子，还做他的爸爸。妈，其实那老道士没什么本事，小宁怎么会伤成这样啊？哟，你还死不承认啊？那可是传说中的龙玄仙师啊！你敢说人家没本事？你伤成这样，都是你害！好了，你们别吵了。叶秋，小宁快不行了，能不能让他安静一会儿？我怎么样？老师，这也是测试吗
。艾斯家女儿做错事也太狠了吧！哦，我明白了，老师，我认识一位神医，或许他可以救小你。神医？我怎么装？又装起来了。不要，是谁？天衣射手，你们知道吗？所有门路。这里就是那个传说中天衣射手的住处。听闻这个天衣射手长相奇丑无比，不过医术高超。你怎么在门口说人家坏话？没规矩！我平时就是这样教你的嘛。你这样不是存心让咱们吃闭门羹吗？我不是那个意思，他肯定会见我们的。这可是传说中的天衣射手，据说连京师集团的董事长愿意出资百亿他都不肯出。你凭什么认为他就能救我们小明？我要他救，他不敢不救。好大的口气！叶秋，你觉得你能拿什么人救回家？就凭我有一颗救你机器的心。林城江氏集团江心怡愿意出资百亿，请求神医救救我女儿。笑什么？我想到了高兴的事。暴力，你治好了小明的病，我总有一天要毒哑你。这样，老师应该看不出我了吧？这一次考试测验，我一定要拿名。什么高兴的事啊？老师，你看，神医见我们了。神医，你真的愿意救我女儿吗？神医，请救救我女儿。没想到你还挺难请的。不要，闭嘴。你们找我，所谓何事？神医，这卡里有一百亿，还请你出手救救我女儿。在江总眼中。这钱好像万能的一样，神医，只要你愿意救我女儿，让我做什么都可以。我,我也愿意。是可耻，人命关天。好吧，我愿意救你们的女儿，但这是看在叶先生的份上。啊，谢谢神医啊。担不起，我只是被你那诚挚的心打动了而已。神医，你有点眼熟啊。啊，啊。我们骗过、啊、老师，这病要紧，先把小明送进去吧。你就这招数，等会老师发现了，你的考试就失败了。你想的毕业，暴力，我总觉得你在忽悠我。哪有这样考试的？爱信不信，别到时候我毕业了，你还在留级，那往后你得叫我师娘了。放心，我肯定不会输给你。那你表现喽。凌城孙家孙敬东拜见天一圣手，还请天一出手救治江家小女叶小宁。哟，小美女，你怎么也在那儿？高小姐，先救救小明，这个人。你叫孙敬东对吧？我是天一圣手的熟人，你打算出多少救小明？五百万。<笑>你还真是大方啊，孙少，你怎么来了？我听说你女儿病重了，我这心急如焚啊，所以我想请天一出手救治你。你怎么也在这儿？难道不用了，孙少，天一已经出手了。传闻天一出手只看机缘，你竟然成功了！请你这个废物怎么也在这儿？我请天一出手救我女儿。有什么问题吗？就凭你怎么？难道天一也像你一样拜高踩低吗？就你这样一个货色，也配让天一大人出手？简直是丢人现眼！是啊，你可是出了五百万呢，孙少，你的好意我心领了。不用这么客气，这是我应该做的，心。患难见真情，在这种时候呀，我觉得也就只有我能帮得了你。如果换作是这个废物，全都无动于衷了吧？是我请天一出手救我女儿的，信爷，你看看，就这种人现在还在这装腔作势，要、啊、不是因为他得罪了龙泉仙师，小宁也不至于沦落至此。你，信爷，我知道天一大人一定是你请动的，对不对？这小子居然还把功劳往自己身上揽。是呢，江小姐可是出资百亿，你才出五百万，真好意思说出来，我都替你丢人。百亿啊！叶秋，你
你说你这品行不端也就算了，怎么你带的学生这作风也这么浮夸？我可是听说这天衣圣女寻常人是见不得的，你居然有脸说是你行动的！孙少，你快别说了，你怎么还像这个废物呀？我说了有问题吧？确实是叶秋清风的错。什么？我早劝你了，做人要脚踏实地，别一开始就质疑别人的能力。这样就会显得你很无知，知道没有？这不可能！天一大人怎么可能会无缘无故走啊？那就看你有没有诚心了。孙少，天一的确是说看在叶秋诚心的份上，才答应救小女的。这荒谬至极！你没见过的事情多了去了，说不定那天一说什么？难道我没有说过，闲杂人等不得接近此地？也是。孙少，这位就是天一大人。天一大人。我女儿怎么样了？人已经救回来了，但是她遭受到了一股真气侵袭经络。真气？还有这东西？啊，那我怎么样才能救我女儿啊？这路遥的鬼地，再让你到老师去找龙雪，我堂堂天一圣，还得假装无能治不好病。不过也好，我很乐意与小宁朝夕相处。哎，没治好，看来你医术也一般、嗯。这有你说话的份吗？叶先生，总之你需要找到龙玄道人。拿到一个锦样，天一大人，我女儿是中毒了吗？一定要找到那个龙玄道人。中毒也可以这么说吧。你女儿的病我已经暂时控制住了，你们可以退下，找到龙玄道人。我知道了，谢谢你，天一。天一，你放心，我和仙师有点交情，这件事儿包在我身上，我也会去找龙玄。天一大人，感谢你出手相助。就凭你。你觉得仙师不理你吗？天一大人，您的医术盖世无双，令我心生敬仰。但是这小子刚刚羞辱你，而且他的学生还说您是看在他帅的份上才出手相助的，是有辱您的声誉啊！我觉得以后跟这小子还是少来往一点好。没错，我就是看他长得。心怡。找龙泉的事，要不我去就行，你不用操心。小宁也是我的女儿，我自当尽力。不过看在你这么关心小宁的份上，我会考虑让你走正式流程，到时候再跟你争夺抚养权。那我先走了。哎，金姨，别听这小子瞎吹啊！我劝你现在趁早跟他撇清关系。我收到消息，三天之后，龙泉仙师将会携国师至尊举办升仙宴，届时凌晨所有的豪门权贵。都将亲属，那正好啊！我可以去找他们。你还想找仙师啊？你死到临头了，知不知道？这就是专门为你举办的。什么叫为我举办的？那种会点魔术的江湖骗子，有什么可怕的？我是真没想到，你的师承居然关系到了龙泉仙师升仙之气。就算你有至尊一时成仙，但是救你女儿的这件事儿，还得靠你。那龙轩道人伤了我女儿，我也不会善罢甘休。仙爷，这话可不敢乱说。龙玄仙师现在召集所有弟子，名下不乏有神境高手，为的就是抓住这小子。抓我？有没有搞错啊？被你说的这么玄乎，那老头当真是无法无天了。也就等死了你。龙玄仙师这次召集所有弟子，为的就是避免至尊插手。谢爷，现在最关键的，就是跟这小子撇清关系。老师，那老头欺人太甚。要不咱们不要等三天后了，现在就去把他收拾了，打倒龙玄，救小宁。疯了吧，姑娘，长得倒是挺漂亮，脑子有点问题。叶青，我陪着你。我虽然不理解你们这个阶层的人到底是什么脑回路，但是这件事显然很危险，小宁必须有人照顾，所以你还是别跟我扯上关系了。老师，告诉我。仙爷，听我去劝，真别跟他有来往。天一这次出手，可能是医者仁心，跟这小子扯不上任何关系。你不必觉得对他有所亏欠。那神仙大会真的是针对他的？千真万确，总督大人亲自对我说的。我明白了，也许我一开始就错了。行了，别想那么多了，回家好好休息吧。哎，不是爸，你要打我可以，但你起码得让我知道我错哪儿了吧？你错哪儿了？你可知道我那什么老师分量有多重吗？你竟敢羞辱我的老师！爸，你
我也不知道叶秋是年老师啊。年轻人嚣张跋扈，不知天高地厚，都是我把你给惯的。现在耀武扬威的，差一点害得我们何家偌大的基业毁于一旦。妈，有那么严重吗？有那么严重。那可是我的老师呀！我们何家之所以能成就大夏首富，全仗我的老师给我言传身教。你知道其中的分量吗？爸，不是我不相信啊，我是不知道您嘴里每天念叨的那个恩师，就是叶秋这个废物。这这这太荒唐了吗？这不是？你还敢说他是废物？抠不打死你这不正才对！不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不算你还识相，龙泉三日后举办升仙大会，预谋着抓我的老师呢。那可是你将功补过的最佳时机啊！我知道了，为师公赴汤蹈火，上刀山下火海，我再琢磨次。记住了吗，老李？想要毕业就得配合好老师这次布局。我听明白了，这次考试将会是老师对我忠诚与服从的考验。陆瑶。你作为大夏至尊，我天赋不容你，而且我是半路出家。但是我相信，这次考试我必定会胜过你。看你表现喽！放心，我准备好了。李先生在家吗？这路遥也真是，非得让我来拜见什么宗师之首，不就几个黑恶势力，搞得跟街头篝火妖人火拼似的。李先生在家，停停停停停！你是何人？找我恩师。有什么事儿吗？听说你们这是一家什么盗版人，我想护你们，保护一下我的人身安全。放肆！你当我们这是什么安保公司啊？我可告诉你，我们这院里面个个都是宗师级别的人，像你这样的凡夫俗子，你请得起？哎，走走走，我这里有封介绍信，麻烦可以给你们老师看一下。嗯，等等着。哎，好了吗？你把我害死了。这里个个都是什么宗师起步的高手，你别看这里稀松平常，人家明显不好惹吧？老师，要求小妮就得这样，这群人不好惹就对了，这叫以恶制恶。哎，不扯这个了，你内心靠谱吗？那当然，那可是李玄的亲笔信。就那半瓶水的李玄，他能认识里面的高手？看着吧，没效果也没关系啊，难道他还能找咱们麻烦不成？哈哈哈哈这二位大驾光临，有失远迎。我师傅有请，请跟我进来。啊，居、哎、然真的办到了！李学是不是挺广啊？老师，总觉得我们水平不行，你可以不信他们，但你得信我呀。就你话要多。老师，我可以理解成在骚扰我吗？你别玩去。是。我我我你头。我把人力叫来，很好。你怎么声音还变？不用你管，等会儿知道怎么做了吗？放心 ，no p r o b 呃，就是刚那个年轻人，真是我师公啊。这不是你能揣测的。你要是不相信，你大可以试试。李先生，有事想请您帮个忙。什么事情，但说无妨。呃，听说你们这里能请人保护一下人身安全。而且，呃，价格很便宜，不知道是不是真的。确实如此，说吧，你要多少？呃，随便五个就够了，太多了，我我怕我钱不够。哎，等等，李先生，你看起来有点眼熟啊。哎，我看那个什么，你是认错人了吧？呃，你转过来让我看看呢。哎，你大可不必，交易而已。哎，见面就算了。金水之，您当有权相报，怎么样也得见一下。对呀、啊，李先生，好大的架子呀！完蛋，陆瑶，这是要我考试不合格。哎，眼下该怎么办呀、啊？哎，你们是故意为难我是不是吧？质疑我们的实力，不相信吗？行，那我就先跟你掰扯一下，看看你有多大。还行，比我就逊色那么一丢丢。你干嘛？好了，总之三天之后我们必定会前去鹏鹏厂的，请放心。那钱怎么算？要不我先付点定金？那个什么也不是不行。这卡里有五千块钱
，是我攒的私房钱，后续能不能分期啊？呃，可以，没问题，放桌子上吧。呃，没有密码，走走走走。啊！幸好你刚刚没用全力，要不然小命不保啊！我师公这么强，他还用咱们保护他？你不懂，这是老师对我的终极考验。不是，行行行行，但我还有一事不明，弟子帮师傅，那不天经地义吗？你收人家钱干什么？哎，这何尝又不是一场考验呢？臭不要脸的你！你小兔崽，扇你我！我觉得既然是考验，得加钱。星爷，不要这么愁眉苦脸。今天是龙泉仙师举办的大会，社会各界名流都聚集在此，而且江家又是灵城贤位，若是能在此结交这些豪门权贵的，那么江家晋升大夏一流世家，千夫一。星爷先生，我没想到那么多，我现在只想找到仙师，求他替我女儿解毒。这件事儿包在我身上，开心点。现在啊，我带你去见一见玄元宗的高手。走，任先生，休会。你是？我是灵城孙家孙庆功，这位是灵城新贵江家的江心怡，你就是被天尊殿投资的江家长子。没错，是。听闻天尊殿和家师有点摩擦，不知道江小姐是否知道一点事？任先生，其实。这个不用算什么摩擦。那天仙师和一个废物起了一点矛盾，当时应该是大夏至尊觉得仙师对他出手有点不太体面，所以提点了两句。这个事情跟江小姐没有任何关系、啊。原来如此，大夏至尊乃国主清风，位高权重，统帅天下兵马。我玄元宗呢，也得以大局为重，还希望江小姐能够传递我们对大夏至尊的尊，想必天下以后必定海晏风起。任先生高估我了。但我会尽力而为。不过我有个不情事情，还请仙师出手相救我们。好说，这对于我家师来说便是举手之劳。家师稍后就到，还请你们稍等片刻。此次宴会即将开始，既然江家能来，那我就预祝江家早日晋升我夏国一流将军。谢谢任先生。这就是神仙大会，啊，一点仙气也没有吗？人际交往不都是这样？对了，老师，你今天有没有带什么重要装备呀、啊？装备？什么装备？今天不应该把之前输的气都找补回来吗？宁和君子争高低，不与小人论长短。这女孩子怎么满脑子都是打打杀杀的？我看那龙玄好像还没来，咱们要先找个地方坐下。老师。我看宴会最高处有一把椅子，咱们要不要去那儿坐？那一看就是宴会主人坐的位置，咱要不找个角落的地方坐着得了。老师，这升仙大会本来就是为你准备的，你要找个地方躲起来，我早晚被揪住。你躲一会儿是一会儿，咱花钱雇的帮手还没到。那就左边那个角落喽。于正先生，不好意思，我先失陪一下。叶秋，你怎么来了？我为了救女儿，不能来吗？我给你打个电话，你是一个字都没听清楚。算你这个废物有点小脾气，知道逃避解决不了任何问题。但是我今天明确告诉你，不要跟心仪有什么关系。心仪，我们不要理他。你赶紧走，能躲多远就躲多远。这新孙子虽然不是个东西，但讲的不无道理。逃避解决不了任何问题，我们已经离婚了。所以我做什么不用你管，管你怎么了？你知不知道你今天要面对的是什么？我只想找到那个坑蒙拐骗的老头，拿药救我女儿。哦，不知道你说的那个坑蒙拐骗的老头，是不是就是家师？敢问阁下是？我是龙玄仙师座下的亲传弟子，玄元宗的大师兄，大宗师继，人灵。原来那家伙骗子还有个徒弟啊！叶秋，你快闭嘴！哦
。那照你这么说，我也是江湖骗子。我看你身上没有任何修炼的痕迹，你是哪个道长？我不是混社会的，是一名老师。什么老师？任先生，这位啊，是一个没有编制的夜校老师。说白了呀，就是一个社会底层的废物，一个社会底层的渣子，哪来的勇气辱骂大夏国师呢？那老头坏事做尽，还不允许人骂？好，我记住你，今天是我家师的升仙大会，我不想在大会之前见习，所以大会结束之后，我再收拾。你看看，上梁不正下梁歪，那老头坏事做尽，你作为他徒弟，动不动就喊打喊杀的。一点礼貌都没有，就是整个龙玄道门下都是一群气量狭小的社会败类，还不如别人点评两句。你们两个在挑战我的耐心，金总督，任先生，你叫我，来，请把这两个人赶出去，他们没有资格待在这。你有本事抛一个试试，别以为我们怕你，你在逼我动手。求求你，快点动手，我老师呀，正好想松松筋骨，对不对？这乱说话的习惯能不能改改？金总督，为了保证大局，还请你把这两个人给赶出去。有，怎么了？任先生，他们俩可不太好赶了。为什么？他们两个是你师傅指名道姓请过来。什么？请过来的？我明白了，原来你俩就是今天宴会的主角。任先生。这其中有些误会，你听我给你解释。不用解释了，江小姐。也许是我许久未入世，我玄元宗什么时候到了两个跳梁小丑都能挑衅的地步？怎么想动手吗？路遥，说话没人帮你打哑巴。我有一点搞不明白，就你们两个，为何家师如此重视？废话少说，我们两个能来，一是去找那个什么龙玄道人拿解药，二。就是想看看这升仙大会上都是什么牛鬼蛇神。<笑>虽然我不知道你们上一次是怎么活下来，但你们丝毫没有作为猎物自知之明，居然敢嘲讽起猎人。金总督说的对，从小到大就没见过这么嚣张的人。哎，今天你就见到了。这两个人什么来历？一个夜校老师，一个的学生，社会底层的小看了命。哦，原来是小瘪三了。看来你对自己的定位很精准。鄙人行走江湖多年，世人称之为大夏小财神。刘世伯，家产万亿，骂你，够不够资格？有钱了不起啊 ！Sorry， 有钱就是可以为所欲为。哦，有钱就可以为所欲为吗？何少来了，怎么这升仙大会还少得了何家？何少的名头从东域到西极，无人不知，无人不晓。没想到今天也能来共襄盛举，确实能令这宴会增色不少。任先生过奖了，不过我这次来呢，只办三十。明白。何少，上次这小子公然找事，这次我绝对不放。何少，我想这其中肯定有些误会，你听我跟你解释。你的女儿被叶先生领走了，幸好呢，我不管你什么来头，请你不要打我女儿的主意。想必您误会了，我怎么可能打你女儿的主意？倒是她，只怪当时有眼无珠啊。再看，把你眼珠子挖出来。怎么跟和尚说话了？和尚，今日家师举办大宴，我身为主持人，实在不能坏了玄元宗的名声。倒是你和眼前的二人有仇怨，以你一贯的作风。怎能放任他们如此张狂？你尽管出手，我大可睁一只眼闭一只。任先生，误会了啊！我说了，我来只办三件事。和尚息怒，叶修有得罪你的地方，我可以向他替你道歉。哎，大可不必啊，江小姐、啊。我虽然不理解你为什么要和叶先生离婚，但我真的很庆幸，我何家没有动心你的公司。什么意思？我没别的意思，我的意思就是，江小姐现在最好不要和叶先生跟上。二，这就对了。到现在这个时候，谁愿意跟这个扫门星沾边儿？何峰，你有什么事情冲我来？别在这装模作样的。不不不，我没装模作样。我
我这也是为您考虑嘛。啊，毕竟错过的人就不该再给他一次机会了。你说是不是啊，江小姐？我听不懂你在说什么。我的意思是，江小姐爱慕虚荣，配不上叶先生。什么？不不，你少在这插科打。今天我刘世国就要赶这两个人出去，你你别带偏话题。我当是谁呢？原来是你在这狗叫，你个败家玩意！就算你爹在这，都不敢这么跟我说话。怎么着？上次的能源并购案，你留下，忘了我就死。哎，够了！我说你们一个个有毛病是吧？我被人指名道姓的要求来参加这个会，是来解决事情的。我没心情听你们在这儿耀武扬威的。你有什么资格在这里讲？没权没地位。我寻思着你到底哪儿来的底气，敢在这里插嘴？不需要底气，我是来解决事情的。现在正主都没有出来，你们一个个显摆什么呀？出来混，有错就要认，挨打要立正。你没钱没势，说你两句怎么了？就算你不服，也得给我憋着。刘少，你好威风啊！何少，我现在没心情跟你斗嘴。你看看这个人，一整个愣头枪，他现在就是在阴阳怪气我们。我们应该一直针对他才是。哎，谁要跟你一块针对了，别拉上我。行了，你叫何峰是吧？有什么事情说明白，我们讲讲道理。咱们俩之间就没这个必要了吧？我懂，懂什么？这一帮人不是看不起您吗？哎，刘世博，你是不是看不起叶先生？你小子非要跟我抬杠是吧？我就是看不起他，没钱。怎么了？哦。原来是钱的事儿，你们在说什么？我还是那句话，叶先生，我来呢，只办。哎，你要办你就办，你老在这重复什么呀？那我可就办了啊！来人，带上来。哟，准备的还挺周到嘛。这是要何少，有点看不太懂。何少，你这是什么意思？这个是我白龙集团送来的顶级豪车 Rolls Royce 百辆，这个是荆州盛世华庭一号的产权，还有这个价值两万亿的资产龙门黑凯车。最后，我白龙集团 99% 的股权。何少，你这是要？刘先生，你这还不明白？今天这场升仙大会，为的就是龙泉仙师成为人间第一仙的大好机何家作为大夏首富，看来的确是有些英雄。难怪何家能有现在的成绩，这眼力架呀，非同一般。对呀，我怎么没想到，龙泉仙师登仙在前，我竟然没有准备厚礼相送，竟然被你这小子借足仙灯。好，没想到。何家竟然有这么大的手笔，把白龙集团都夺了小小的。很好，等家师成为仙人至尊，必保你何家万世。真是世风日下，道德败坏。有钱做人什么不好？那老骗子值得你这么霸凌？我以为我脑补已经够厉害，没想到他比我还厉害。真是没见过世面呀，谢秋，我估计你这辈子都没见过这么神奇的场。惭愧，哎，和尚，何愧之？如此厚礼，我待家师，谢。家师随后就到，到时候呢，我随你亲自成寿，届时你何家风光无量。哎，和尚，你这是什么？我什么时候说这些礼物是送给你家那个臭道？这些东西，全部是送给叶先生的。什么？叶先生，些许薄礼，非常敬意。还望相看。何峰，你在干什么？何少，我没有听错吧？你要把何家的所有都送给这个小子。何少，你今天是不是喝多了？你确定这些重物都是送给这个小子的？呃，和尚，我知道你喜欢败家，但你也没有必要拿你全部家产来耍猴吧？你这玩笑开的太大。你觉得我在开玩笑吗？和尚，我知道叶秋曾经对你出言不逊，可你也犯不着这样羞辱他吧？是啊
，咱俩也误会，可以讲道理，道理讲清楚了也就没事。你搞这一出羞辱我，是不是太过分了？啊不不不，叶先生你别误会啊，刚才这帮人不是说你不配站在这儿吗？我现在送您这些礼物，您看，真的说呢。和尚，你认真？我看得像开玩笑吗？叶先生，您能感受到我的真心吗？啊，感受不到。那我确实有点太失望了。不是叶先生，你能不能大人有大量啊？以前是我不好，但您看在我送来这些礼物的份上，你就一笔勾销啊。哎，你说这个是不是脑子有问题？哪有这样子拿钱来砸我脸的做法呀？先收下来，送上门东西。我平时是怎么教你的？贪小便宜，吃大亏，没有无缘无故的好。说你要我过来对我好。哎哎哎哎哎！你们俩大庭广众，注意一下，这有你说话的份儿啊！何风，你是要跟我们对抗到底是不是？我就看不起你这种货色。现在叶先生接替我何家成为大夏首富，你有什么资格在这指手画脚？和尚，我实在不明白你为什么要这么做。你这种蠢女人，不明白也正常。你只需要知道，我们何家。愿意成为叶先生的一条狗，何风，你有毛病吧？老师，你别管。刚刚谁说我老师没钱？你站出来！好，你们何家做的真好。阳光大道你不走，还要支持一个和我玄元宗过不去的人。我玄元宗记下了，但是在这升仙大会，有钱代表不是。刚刚不是你们说有钱就可以为所欲为吗？好一个为所欲为！和尚，我也要告诉你，在真正的实力面前。财富也代表不了什么，叶先生，我此次前来只为办三件事情：支持叶先生，支持叶先生，还是他妈的支持叶先生。好，好我想今日之后，何家将彻底除。叶先生，你听见了吗？他多嚣张啊！他嚣张又不犯法，我能怎么办？<笑>得罪了当今即将升仙的龙玄仙师，小子，你这钱还是有你拿。你花呀！我本想让你们几个体面一点，但是谁让你们心怀不轨？别怪我现在就动手！来啊，快点动手，别整得别人瞧不起我。叶江，我虽然不知道和尚为什么要帮你，但你也不能跟着你的学生瞎搅和。阿宗师对你动手，不是你能惹得起的。江小姐，你到现在还在为这两个人说话，未免有点太看不清形势了。你要知道，自作孽不可。今日。让你领教一下宗师的手段。叶秋，快走，我来。你来什么来呀、啊？什么大宗师之境啊？你老骗子的徒弟，能瞧到哪里去？干嘛你？我的天哪！不愧是师公。什么情况？看看看，发生了什么吗？喂。我警告你啊！你虽然是那老骗子的徒弟，但未免你也演得太夸张了一些吧？大家都看着呢，我只是轻轻推了你一下，你就倒了，讹诈我是不是？哎，他肯定是讹诈我，讹诈！先生呢？你别装了啊！你这样装有意思吗？他不就是给给我送了一一一大笔礼物吗？你就没必要讹诈我吧？再说了，我也没收啊！你这样讹诈我的话，我最多赔你一笔医药费，不可能赔你更多的。精彩！老师这是生动的为我展示了怎样让敌人感受到极致的侮辱。比起简单的打败敌人，心灵上的冲击更是致命。师娘，这个就是师公真正的实力吗？你刚刚叫我什么？师娘。没想到你还挺懂事的，那就留在一边，没关系吧？小子明白。<笑>我我我警告你啊，我在座的人都是证人，我刚刚是正当防卫，你讹不了我。沈先生，怎么回事？这是不好，沈先生快不行了，快抓住叶秋，他是杀人凶手。姓孙的，你看热闹不嫌事儿的是吧？我什么时候杀人了，对吧？凡事得讲个证据啊！快拦住叶秋，你别过来啊！我是清白的。沈先生身负重伤，大家亲眼所见。叶秋，完了，他骗你的，他师傅是个骗子。没想到他比他师傅更能演，你们不要上当啊！天哪！老师这一手太可怕了，太吓人了！估计能把人灵活活气死。师
这次是正确的。你把任先生打成这样，你还在这儿说风凉话？你你你还有人性吗你？你真是应该呀。要不去医院验验伤？他可以是装的。你说任先生是演的，谁信？我信。天意，你要被我作证，他绝对是装的。天意，感谢天意，忠诚相助，这份恩情我全员尊敬下。你叫叶秋是吧？究竟是什么人？你们看，好这么快，你也是装的吗？我原以为老师在这里存，现在看来，心满地失责。你们，你们都不要被他骗了。他是个绝世高人，刚刚全力一击，他反手一抄就给我打成了重伤。要不是天一出手相救，我任林今天就交代在这儿了。你们一定要注意。被他迷惑了。说了，如果我是什么绝世高人，我自己会不知道吗？我就是个正直善良的叶校老师，我团结同事，遵纪守法，热爱生活。你才是骗子！没想到啊，没想到，你小子居然这么会伪装！胡说，你不懂不要瞎说啊！人林才是真正的骗子。天意，你要为我作证，刚刚是装的。天意，孰真孰假，全凭您了。任先生，你刚刚装的不必这么逼真。嗯。天一，你你们看，天一为我证明了清白啊！不要装了，你来吧，不要装了，看看看，不要装。你们，你们欺人太甚！我已完全看不清老师的布局，我要学习的还有很多。把我欺负到这个地步，我今天忍了。你们有一个算一个，等家师到了，全都跑不了。任先生。你好歹也是轩辕宗首席大弟子，有必要这样示弱？对啊，任先生，快拿出您大宗师的实力，何必惧怕他们？我真的被他打成重伤啊！可天一说你没有受伤。天一，你们叶秋是一伙的。喂，没凭没据，不要瞎说。大家都知道，天一圣手向来清高，我家叶秋只是一名普通的夜校老师，何德何能和天一是一伙的？我。和这位叶先生的确不是一伙，还有方法？还他妈有法律吗？你们再这样，我我就死给你们看！我真是被他打伤的，我作证。任先生的确被打伤了重伤，天意的话不能信啊！谢孙子，你今天非得跟我作对是吧？大家的眼睛是雪亮的，你把任先生打成重伤也就算了，还在这说风凉话，其心可诛啊！今天非得讹上我了是吧？啊？谁能为我作证啊？我可以给他救命，任林，是我打伤的。是何人？哎，我是师承大夏第一古武道，李家道馆的大弟子毕文。哎呦，家二老，是你？没错，是我。任林这混账玩意儿，刚才必定是全力出手。你一日若是我也使出全力，恐怕会比这任林更惨。大夏第一古武道。放你娘的屁！咱俩势均力敌，就凭你也能把我打成重伤？没，士别三日，自当刮目相看。你 out 了，今日伤你，是看你平日里嚣张跋扈，我早看不得。死，他终于来了！哎哎，让我小谢就行了。好好好，有你在我就安心多了。这个有有有，他想诬陷，得亏你出面给我作证。不过，咱们下次偷袭这个事情，看看。容易让人下得明。那，你们要相信我，打伤我的真的是这个叶秋，跟这个谢家老没有任何关系。你们要相信我。事已至此，你还在诬陷我？我从没见过如此厚颜无耻之人。你是这一手。目的就是杀人不用分，又装死。这地方我是一刻都待不下去。你这么会演戏，你怎么不去演电视剧？说不定还可以拿个奥斯卡。你为什么非得在这儿坑蒙拐骗呢？任先生
，任警长，不好了，任警长要被气死了！太牛了，太舒服老师。哎哎，诸位，刚才我使出的可是我的自创绝招——天外飞仙。任林，你能死在我的手上，不全。老谢，咱们下次出手啊，稍微可以。你看我，大众。这个人吧，虽然可恶，但也只是言语上侮辱了我几句。很不好意思，天一，算我再欠你一份人情，你再出手救救这个人吧。还来？算了，我再出手一次便是。天一。我和宁风无缘今日无仇，你为何还要联合这个小子，把我羞辱到这个地步？但我也不是没有办法。玄宗长老何在？我等在这四周布置阵法。严林，你干扰我们是有何事啊？还请三位师叔出手，这个小子。就是师尊的目标。什么？清明宫余孽？我看啊，清明道葬就在这小子身上。怎么办？这龙血师兄还在练制精兵，一时半时出不来啊。我谁？这个师太爷这小子的虚实。哎哎，宣扬，那还是你事儿吧。这我怎么又来这一堆人啊？你们这团伙人还挺多的嘛。自己，三位师叔出手。哎，我说呀，三师兄，还是你先出手吧。你怎么看我干什么？在场这么多人，你就光看见我了？我发现你们还真能演啊！对付你们这帮老骗子，要不你们起上，要不你们起上。太好，狂妄的事情！三位先师，任先生因伤势过重，精神有效，打他的其实是那个小子。哎，错错没错，就是他。是三先生。这三个我是真打不过呀！他们一看就是一帮骗子团伙，这三老家伙看起来也不像什么。你你这这这话可不行说啊！叶、哎哎、先生，您看这样行不行？您先生，我来给你压阵。专业的事儿还是得交给专业的人来办。我花钱雇了你啊，为就是这个时候。你给的五千块钱，我琢磨着居然有点少啊！你别怕，当时清明宫只有我和我师傅。谁知道龙玄的老头手段如此下作，下毒害死了我师傅。如果他们真的能打，何必耍这种花样？既然你话都说出口了，那我也不得不上了。我还有一个要求，你什么要求你尽管提。被加钱。嗯，哎，那算了，我还是自己来。虽然打老头有点不太道德。哎哎。算了，还是来。<笑>看他这样子啊，就是虚张声势啊。<笑>咱们的龙贤师兄把他说的夸的太大了啊，<笑>要不然也不会怕的让这么一个小辈儿谢家豪来出手了。没错，这谢家豪他算什么角色？嗯，出手吧，到时候让这小子一块拿下。对，咱们三大神境高手今天。拿下这清明道葬，仙人嘛，哈哈，我也能当。<笑>三位师叔，不可轻敌啊！你们一起上。我下辈子再不选我了。怎么连我也一起打？啊？看来老师的实力是咱们难以估量，那就算是再练一百年也赶不上。老谢，打老头你是真的能出手？传说中的三大神境高手，就这么怪了？这么厉害，一代高人恐怖如斯啊！这我才知道，大师兄为什么让咱们布阵啊？这不是我们能抵的呀！谢宗师不愧是当代年轻俊杰，竟有如此实力
。没错，这都是我打败的。你们还有什么高手，都都都上来！没天理啊！玄元宗实力竟如此低下，还好今日没准备什么离品相送。看来我爸说的对呀，这次将功补过，露大腿了。怎么随便冒出来个人给叶修撑腰，都能有如此出类拔萃的效果？难道玄元宗都是骗子团伙呀？姓孙的，找死去！任先生，不是那个，你们拿出点真实实力来呀！哎哎哎，你们那个叫什么？是是什么什么玄那个？你让他出来，做大的不出来，让小的在这顶啊！啊！就打赢这么几个老头，你好威风！等我师傅出来，你们全都好。任先生还是少说两句。都到这个份上，形势可比人强。姓金的，你又是什么？我不是信不过你，可是所谓的先师怎么了？停止这场闹剧吧！让龙玄出来，交出解药。师门的仇，再跟他慢慢算。老师，你这不急，心急只是消到这儿吗？我下什么棋啊？叶秋，没想到你竟然是这么厉害的人。不过一会儿你还是和金氏好好沟通，不要撕破脸皮。知道了。我虽然没什么本事，但是在救女儿这件事情上，一定会全力以赴的。况且今天有谢师傅在，我一定会让他交出解药，罪罚。没错，包在我身上。哦，包在你身上。竟然要如此无耻，暗中偷袭！老师，你没事吧？啊、你看我这样，究竟是谁把他打成这样？张强，张强，师兄，叶秋，让你等太久，老骗子，终于现身了。很好，叫本仙老骗子，今日。不管你有什么手段，尽管使出来。这成仙之机，终究是被我掌你不要太嚣张。你以为我这边只有谢师傅一个人吗？老、啊、谢，我的人马呢？所有人，你都进来。龙玄仙师已经到了，你叫再多人，有个卵用？<笑>没错，仙师在此，就凭你一个废物，叫再多。也不过是土鸡挖狗，不堪一击。不好意思，情况有变，你还是快走吧。走什么？龙泉，把我女儿的解药交出来。都什么时候了，还想着你女儿啊？我原本想赐她一条通天大道，很可惜啊，她不好了。现在，你叶秋将成为我成仙之路的大脚石。你想在这装模作样？我告诉你。我的人很多的，到时候你归你的。大言不惭！恭贺师兄练就仙兵成功，恭祝仙师仙兵一成，开启大阵。今日助力频道，羽化成仙。龙泉，少废话！今天这解药你给不给？红尘琐事缠身，难怪你性命到底，一直难以突破。也罢，区区解药，给你。没问题，信爷，这里有点混乱，你带着解药先离开。我不走，我还是在这陪着你。信爷，别跟这小子在这耗着了。虽然我也觉得今天玄宗有点不对劲，但是金总督和刘总是何等人物，他们能看不出来吗？现在最重要的是赶紧离开此地。对，小林现在还一个人，需要你陪。天音，你跟他们走，先去救小林。凭什么是我去？你怎么不去？这么局呀、啊，你能不能理解？行，但我也不是没有不成。我的人呢？站出来！我代表金狮国际正式向玄元宗下达通告：若是今日你们对叶先生不敬，我金狮国际将对你们玄元宗展开制裁；我洛克菲利家族也将对玄元宗进行制裁；我波旁家族也将对玄元宗展开制裁。这是什么救兵啊？听名字，还是蛮唬人的嘛。这就是施工的真正实力嘛。是负凡尘之，也能影响得了我。滚一边去！就这？那那我走。哼！哎，天意大人，你等等我。
，谢谢。走啊，叶城，保护好自己。放心，我有护手的。哈哈哈哈在真正的实力面前，你连技巧都没有。还好我站队快，勺子，你就疼死了。谁允许你们喊打喊杀的？龙雪，你又要搞什么花招？你冲我来，来，你冲我来。不，你还有什么后？后悔的事？<笑>我李寻就是老师的后手。<笑>师傅，你终于来了！都快职工都不让天意给我看病，你给我，你别去。老师，我来了。小李，你来干什么？你来凑什么热闹啊？这不是最终的毕业考试吗？对啊，这就是毕业考试啊。啊哎，你们俩没劲了，你赶紧走吧。嗯，这就是最后的考验了。明白，老师啊，是得考验一下我这三年来的成果了。什么成果？这个地方不是你们可以来的，这里很危险。哦、我平时教给你们的这些东西，不是让你们现在来这里给师傅添乱的。我明白了，陆瑶说的对，您是想了解一下我们这三年来的学习成果，但你又不好直接问，所以专门找来这么一个老头，是来对我们进行检验吧。有意思，真有意思。哎呀，没想到小小的青云道长，居然还有传承之人。可惜啊，只是区区一个神境高手，掀不起什么风浪。哼，若无以往无前的锐意，怎么能百尺竿头更进一步？龙玄，你作为轩辕道长的掌门人，今日我李玄便来挑战你。你也配？凭我，的确是不够，但是要加上我身后的十万宗师了。青云道长的传人，都给我站出来！好，好，好！没想到，小小的清明道童，竟然花言挂闹的如此。小李啊，十万人啊，你不是在开玩笑吧？老师，我这份毕业答卷你满意吗？玄元宗的人都出来吧！区区十万宗师，在我大夏国师一脉面前。算得有什么？可惜我只修炼了三年的时间，要是时间允许的话，轩辕宗也不过如此。好了，我们好好坐下来，谈一谈，对吧？怎么搞到这种程度啊？老师，这不正是你想看到的吗？什么我想看到的？你们动不动八万人、十万人的火拼，国家不就全乱套了？那你的意思是？我的意思就是将这个无恶不作的老道人绳之以法。哎，还在这装模作样。你根本就没把我们现实放在眼里，雕虫小技，竟敢班门弄斧！天师，还请您出手。这丫头，又没教我做事。脑心经的脑，你看看，<笑>你非得配合人家演什么呀？你现在已经挨了两巴掌了。死到临头犹不自知。今日我玄元宗神境高手数百，大宗师数万，宗师之境如过江之鲫。你们。拿什么和我们斗？够了啊！不要再装神弄鬼了。你大宗师是吧？来，来救你，过来。哼，演戏这么夸张？这个世界太浮躁了。我劝你们好好读书，是吧？我刚刚都没有用力嘛，搞这么夸张，怎么回事啊？大道心虚，反扑归真。我是该救你，有一颗赤诚之心。还是该说你大事，别装神弄鬼了。你以为法律制裁不了你啊？现在乖乖给我过来，然后跟我去自首，说不定还能减轻刑。别到时候弄得下不来台啊！好，好，大夏之尊呢？别去，我知道你在，我已经为你准备好了宝座，还请出面一见。什么大夏之尊？老头，别拿我开涮，我跟你说正事。哎，陆远，你这什么意思啊？果然是你，没想到。再见，大夏之尊。孤影至尊归位，拍戏呢这是？不装了，我摊牌呢。老师，我的成就你看到了吗？我看不懂，但我大为震撼。<笑>好了，龙玄，我和老师的关系你看清楚了吗？我曾经怀疑过，但一直不敢确定。以你的年纪，能成就大夏之尊的封号，果然，清明道童真的被选
。如此情形，你确定还要针对我老师吗？天机不可言。很好，反正你在我们老师眼里也不过是毕业的最后一场考验。混账！即便你是大学生，你又何曾想过，你不过也是一个局中人。我不管这些，敢动我老师封堂之，我大夏至尊。绝不轻饶！你竟然是大夏至尊，我也曾听闻，新的大夏至尊是位女性，没想到居然是你。玄元宗不是号称数百神境、数万大宗师、数十万宗师，在我天尊殿面前，又算得了什么？天尊殿的人何在？百万神境高手已齐至，青龙至尊发号施令。怎么越说越夸张了？已经超出了我的认知啊！来得好，来得正好。老道，看了看。龙玄，本想给你个体面，但涉及师妹恩怨，今日你插手难逃。<笑><笑>我笑你们不知天高地厚。玄风玄阳玄一，开启大阵。是。在绝对的实力面前，耍再多花样，就有什么用？狂妄！我玄元宗今日开启诛仙大阵，仙人之下无人可。师尊，既然这些清明道统的人认不清现实，那今日就葬送了这帮愚不可及之徒。这大夏至尊之位，我任您来当。仙人之下我无敌，仙人之上我一换一。除非老师出手，我路遥才不能敌。这区区诛仙阵。看我一剑破之！依我看，你这大夏至尊实力也不过如此。不得不承认，你这诛仙大阵有点实。但现在，龙玄老道，我一定能杀你！你很有天赋，也很有实力，可惜在这大阵之中。我才是真正的无敌，大夏至尊也不过如此。龙玄老道，你干什么？你不准欺负我的学生！大家沉着冷静啊，不要打架啊！哟，现在知道后悔了。哇啊！哈哈，龙玄仙人天下无敌，举世无双。我对龙玄仙人的敬佩，犹如滔滔江河，绵绵不绝；犹如黄河之水泛滥，一发不可。够了！这场闹剧到底要闹到什么时候才可以结束啊？大夏至尊，我来助你！太不听话了！不要，我顶得住！你一而再，再而三的挑战我们，飞升之机已至，请你准备好了吗？我准备什么？老师小心！你先关心你自己吧。这是你，这是为何呀？啊，师尊，这是怎么了？怎么回事啊？龙雪，你动了什么？急要成仙，便能掠夺天下机缘。一个天尊殿，高手上百人，皆为天地眷顾之人。以你们作为我成仙的血石，这么凶。贼子，你竟敢如此逆天而行！师尊，你不是要掠夺天尊殿吗？和我们玄元宗何干？气要成仙，变得太上忘情。他的在我眼中，不过是一个好，好一个无情无义。师尊，既然你要成仙，拉我们做垫背，我们岂能屈服？这，我既然得道成仙，尔等在我眼里啊，亦不过凡夫蝼蚁，我何一曲一求之？尔等敢有怨言？老头，你在干什么呀？你竟然不受影响，少在这装模作样！你看你坏事做尽，连自己的学生们都还要加害，还想成仙？你成个屁仙啊你！没想到，竟然是你出手相救，叶先生，对不起。畜生啊！亏亏我还欠你条条祝贺你成仙，你成仙就是要害我呀！青龙月走门闯北这么多，从来没有看到你。没成想就信了你这个禽兽，还还是小叶正义。你们怎么了？能不能先站起来说话啊
不，老爷，这不就是加钱那点事？你你先把这个阵法破了，我一起咱们好商量啊！我我不知道怎么破呀！什么？皮猴意思，把一切都还在掌握，待我吸收了这些血石，便是灭修。生死道消之时，身为大夏至尊，忽有大夏臣民，乃职责所在。老道人，我跟你拼了！我刚开始吸收，要五毒方子。你境界高深，能略作抵挡，但终究会闻到。陆遥，陆遥，你没事吧？今天你。呼吸了，夫人，我还是闹着玩吗？啊，真真真真的呀！张老师在，我不能说，扶我起来，我还能打。啊，对不起，老师，我好像死了。啊，你好端端的你，你死什么死啊？你不要乱说话啊！不会的，不会的，不会的，你不会死的。我现在就送你去医院。沙工，全部沙工，我给卢瑶陪葬。全部沙工，全部沙工。老师，老师，能做你的学生，是我这辈子最幸运的事。我，叶秋，其实我第一次见到你，就已经喜欢上你，只是碍于你已婚，我不敢表白。现在你离婚了，我却要死活。如果还有机会的话，你愿意娶我？我都不知道该怎么接了，叶秋，我就这么一个愿望，我都不好好实现。那你这要求就有点过分了，我是你老师哎。你单身，我也单身，你难道舍得让小宁一直过单亲生活吗？不愿意，但但这是两码事啊。叶秋，那我死了。嗯、哎，你你你你别死啊！我答应你还不行啊。老骗子，你惹怒了我，所以呢，向来与人为善，哪怕你伤害了我的女儿，我也就只想把你交给一会儿。可是今天，居然在我面前杀了人，还是我的学生，我今天一定饶不了你。何其了啊！你若在阵法开启之时，你在全力一搏到一线升级。可现在呢，我已经吸收了如此多的机缘气运，你说什么？毫无一心，你绝对不会再出这里。我现在就要制服你！你以为呀？我是龙山大人最忠实的信徒，山师即将飞升，相信他成仙之后一定会将我复活的。疯子，我都以为这一切都是真的，就是因为有你这种人跑出来，才会让我觉得你们演的太过于用力了吧？忠实信徒是？我先咒你冰天，你也挡了贫道成仙之机，叶修。送死来吧！竟然当着我的面又残害了一个人，你绝对不会让我受死吧？你挨得好，现在正是我夺取清明道藏的时候。哈哈哈哈哈哈！这怎么可能？行了，别装了，你个糟老头子，你武侠片看多了吧？整天装神弄鬼的，装的连自己都信了，是不是？如此实力，什么叫如此实力啊？我堂堂一老师，告诉你啊，我的身手其实还是可以的，不然我怎么教我的学生保护自己啊？不可能，不可能！既然有万千之体，难怪我一直看不透你，我一直觉得你只是一个平平无奇的凡人而已。少废话，我现在就把你扭送给执法部门，等待你的将会是法律的严惩。<笑>我怕入局太深，你也是当局者迷。不过，能修成如此境界，的确需要保持短心。可是不知道你什么时候才能超脱？还在编故事？走，跟我认罪去！不可能了，你纵然有半仙之体，但你不是真仙。
出现大战里，你顶多能抵挡一时，但终究，我才是唯一的仙。什么仙不仙的？我告诉你，即便有，我也会把他击破的。哎呀，大阵破了，怎么可能啊？我看到一股惊天之力，怎么会这样？怎么会这样啊？是啊，这怎么可能啊？怎么如此？出现大阵。居然破了！给我走，别磨磨唧唧的。言出法随，天道中，绝对不可能。你不是人仙，你是真仙之境。这凡间怎会有真仙？差不多得了。说，我真是之前一直看不何为凡夫归真之境？这世间真有真仙。不好，我懂你。凡尘若真有真心，我是天地一变，如蛇起路。这真心在凡间，定会天道大劫。你你相信吗？你在胡言乱语什么？脑子坏掉了？哦哦哦哦哦哦、天道如玄，愿为你为徒，寻求成仙之道，共于天敌。嗯疯了，小学，就便宜你，你边上排队去。不好意思，啊，我们做没买完了。龙泉老道，你没机会了。就是，我天尊殿那边还有一个镇龙玉，我想那里才是。还想拜师做梦？陆瑶，你不是死了吗？哦，我刚刚不是听你说可以满足我一个愿望吗？我就活过来了呀！啊，你们一个个都骗我，是吧？那我走。没骗你，我我刚刚真的是被你救活的。还有叶秋，我临死前你答应我的愿望，不要想一走了。哎呀，不妙！老师生气不管了、啊。龙玄牺牲了这么多的机缘，我们制服不了他了。陆瑶，你玩笑开大了！你以为我真打不过龙玄吗？我刚刚是抓的，大夏至尊的我，要是那么弱，还怎么当？只要强不过你，你也别想成。心魔术，妖邪术，天道会人轮念，火邪将至，天地烧荒，死吧，口去死吧，有什么关系？你们谁都别想。哈哈哈！我成仙了！风言风语，给我压入镇龙域，永生不得长生！爸爸，爸爸，你终于来找我了。小宁，你病好了吗？好了，有天意阿姨照顾。妈妈呢？没见到。应该呀、啊，他们带着解药去找你了吗？解药？什么解药？哦，天意阿姨说骗你去找解药，让我装睡。那时候其实我早已经好了。叶、啊、秋，你出来。小宁，你没事了吧？我本来就没事，不需要你管。叶秋，我想你该把小宁让给我了吧？我现在也不清楚什么状况，天意也不在，所以无法确定小宁好没好。什么中毒解药？我看你和天意根本就是一伙的，小宁早就好了。我现在也有很多疑问，你不要总自以为是好不好？我不会让你带走小宁的。小宁乖，跟妈妈回家。你都要改嫁了，我不会跟着你的。你，叶秋，我是不会放弃的。就这么走了？一点都不像他的行事风格。爸爸，我饿了，我们出去吃东西吧。我们先去找天一阿姨道个别，好吗？天一阿姨出去了，她让我转告你。他下次会用新的方式来见你。奇妙。爸爸，你在看什么呀？小宁，你听到雷声了吗？你在说什么？看来事情不多了。大势已定，我们的实力都已经向老师展示过了。展示？展示什么？你们早早就把我赶出去。
？我什么都不知道。对呀、啊，我都已经要求到博主前来干预了，这人还没到呢，事情就已经解决了。幸好博主没来，不然我就闯大了。那现在的情况是，都毕业了。照我的理解，龙轩已除，学员中隐散，天底下再也没有什么能够干涉到老师的了。现在的问题是，老师一直没有给这一次考试一个标准答案。既然老师没有公布结果，我们还需要向老师再求证一次。不要，你想做什么？我决定了，举办一场谢师宴。哎，这个想法不错啊。<笑>没问题，交给我就行。你不是把所有家产都给老师了吗？老师又没收啊。你不用管这些，是时候以真诚的身份与老师相处，让他知道咱们的成就。自觉一试。没错。你们都已经展现了，就是我不合阳了。好，谢师宴我来办，到时候我跟小白去就行了。你们两个不用谈。好，有种。<笑>对，没错，请恩师务必前往。哎呀，你的黑眼圈怎么有肿？老师，没事，只要你能去参加谢师宴就好。会了。是不是没？没有，没有，老师，您一定得得去参加。我有人喜欢你，你就找找你。没有，绝对没有的事儿。真的？真的。心仪，怎么回事啊？挂了孙少的电话，人家来敲门，你还把人家赶到门外面去了，妈。我不知道为什么你现在还偏袒孙少，他是帮过我们家不少，但是注资那件事情，毕竟是天尊殿的人帮我们完成的。是啊，注资的事情啊，是孙少搞砸，但是啊，是人家帮我们牵的线，要不然呀、啊，我们也弄不成啊。怎么，我看你这个状态，是不是有在想那个废物？这不重要，心仪，你看这个是什么？这个是大夏至尊协同大夏首富为他们的恩师举办的谢师宴的邀请函。这个邀请函呀，可是孙少搞来的。大夏首富何家？对呀、啊，就是你认识的那个何家。既然大夏至尊亲至，那我们江家必定行了。这就对了嘛。晚上呀，我们同孙少一同前往。爸爸，你看这一身真帅，是吧？还可以吧？这是特地为爸爸举行的谢师宴，就是不知道这具体位置在哪儿。哎哎哎，那个带小孩的，别在这里晃悠，你是干嘛的？我我是来参加谢师宴的。有邀请函吗？没有。没有，你来这里干嘛？滚！两位保安兄弟。是这样，这场谢师宴是我的学生为我举办的。放屁！你算什么东西？这个地方是大夏之尊、宗师之首、大夏首富天一圣手联合举办的高档宴会，你也配进来？就是，哪来的土鳖、啊？别在这丢人现眼，赶紧滚！错了，我是受邀来参加的呀。谁邀请？何阳。哇！竟然敢直呼首富大人名讳，看你是不想活了。首富，你们搞错了吧？那何阳就是一百一摊的，现在百一摊能是何首富？好，好，好！我看你今天就是故意来找茬的，居然敢说首富大人是百一摊的，真是找死！我要把这小子收拾一顿，然后禀告首富大人，说不定他老人家不提我们俩赏赐。哎，你们干什么？我告诉你们，别动不动就威胁人。我我身手还不错的。哎呦，住手！住手！老谢，你怎么来了？当然是受到邀请来参加这个宴会的。你有邀请函吗？啊？什什么邀请函？没有。你，那我们怎么进？哼，没邀请函就想进宴会？你们是在质疑我的工作能力吗？我给你们两个选择，要么滚，要么我打爆你们滚。<笑>好嚣张呀！啊，我给你一个机会。来，打我啊！你不打我，看不起我、哎。我说，这位保安，凡事能不能讲点道理啊？别没事就喊打喊杀的，来者是客。你不让我们进，我们走就是了。凭什么走啊？咱们可是受到邀请才参加宴会的，没有邀请函，我们照样进。还敢挑衅我？哼
。哎，我看你们还是去确认一下，没有邀请函，真的不能进这场宴会吗？能进。但资产得十亿往上。十亿，现在物价贬值的这么快吗？哎，我不要钱花了，有什么意义吗？你刚刚想再说一下钱。对了，你上次跟我说加钱那个事儿，你看。哟，我当是谁呢？原来是你这个废。这里也是你能来的地方吗？赶紧滚出去！叶秋，识相的话，趁早滚出去。你没听到我刚这兄弟说什么吗？十个亿！<笑>你跟叶秀老师，你觉得你笨吗？孙少，你是忘了何少峰给叶秋的账？对呀，我怎么把这啥事儿给忘了？什么礼物啊？不是，老叶，你你收人家什么东西了？嗨，废物！之前得罪了和尚，和尚，你送他什么礼物呀？也就白龙集团百分之九十九的股份，一百辆劳斯莱斯，荆州华庭一号的产权，还有资产两万亿的一张飞飞飞卡。你这好啊，你老爷，你收了人家这么多东西，你就给兄弟五千块钱，你看你装作的样子，哎呦，是真的呀！哎呦，哎，叶秋啊。刚刚是我搞错了，咱们呀，咱们可都是一家人。啊、不对不对，和尚送你这么多礼物，那你为什么还要跟两个保安在这瞎掰？因为我们说，啊，君子爱财，取之有道，用之有度。你们无缘无故给我送了这么多东西，不合适。哎，这个，他为什么给我送这么多东西？我也知道。你是不是教书教傻了？缺心眼的穷酸货，昊天富贵往你怀里塞你都不要，哼！我看呀、啊，你这一辈子就没出息。我们就是说嘛，你这个废物，但凡懂点人情世故，也不会被一个保安拦在门外。我爸爸才不是废物呢，我随便一打个电话，我爸爸就能进去。大人说话，小孩子说什么嘴呢？你们不信，我现在就打。阿姨，我爸爸没有邀请函，进不去里面，你帮帮忙吧。你爸呀，就是一个废物，靠一个小孩子能解决问题。爸，把他们给我赶走。你们三个，赶紧滚，别逼我动手。就是，我们要是动起手来，手底下可没有轻重，小心把你们给打死。谁允许你用这样态度对待我的闺蜜？什么？贝卡，这个人是不是搞搞错了？他们三个连邀请函都没有，更拿不出钱。怎么可能是贵妇？天一射手大人亲自吩咐我过来迎接他，这事还能有假？你们两个眼睛是用来出戏的吗？现在脱下衣服，立刻给我滚蛋！经理、啊，是不是搞错了？天一射手，怎么会请这样的小角色？妈，我别说了。那我们现在可以走了吗？可以，见。再见。呃呃，走，请。哎，拜拜。没想到天一大人居然真的会给他们面子，我们也进去吧。必须把小宁给我要回来。叶秋，有件事情我想不明白，为什么竟然会有那么多人愿意帮？我不知道，也不需要。这一路走来，别人对我的确很认可，除了你和你妈。我承认，我之前确实对你有点太走眼了。那我们走吧。不用了，靠别人帮忙，终究不是你自己的了。一时半会儿有人帮你，不代表永远会帮你。我知道了，谢月。说的不错，打铁还需自身硬。这小子说到底就是人缘好，能帮得了一时，帮不了一世。我都要看看，等那些人离他而去之后，他会沦落到什么样的处境。还是孙少说的对，叶秋，你这是白日做梦啊？还想跟我们心仪复婚？哼，你都不掂量掂量自己几斤几两重？哼、嗯。那复婚的事儿。
，但我们说了，我只是不想让小明因为我们的离婚而给他造成伤害。既然你们不愿意，那我也不勉强。爸爸一定会给我找个更好的妈妈。呦呦呦，你还真看得起你这个爸呀！哼、啊，他呀，没钱又没权，一个二婚男人，谁想嫁给他？小明，听外婆一句话，不要跟着他，不然你以后会后悔的。我不会后悔。叶秋，无论如何，叶小宁必须跟我们。实在想不明白，当初小宁在江家的时候你们不照顾，现在我要把女儿带进来，你们又来抢，或许是为了传说中的先天圣体吧。你这么念魔杖了？有些事情你可以不信，但我不能不信。你这样，我更不可能把女儿交给你。不交也得交，心仪毕竟是小宁的亲妈。谁说叶小宁只能当张心仪的女儿，她也能当我的女儿？你又是谁？我叫白水杰，就是你们听闻的天一圣手。哦，我说之前怎么这么面熟呢？蒙了个面纱，装神弄鬼。白阿姨，小宁，叶秋，既然我们都毕业了，那我摊牌了，我不装了。你，你愿意娶我吗？让我当小宁的妈妈。白阿姨，你终于来了。叶秋，你愿意吗？不要闹，有什么事情好好说。你搞这一出是要干什么呀？原来如此，传说中的天一圣手，想不到竟然如此铁面支持。怎么，你不珍惜，还不准别人当宝？老叶，叶哥，你给兄弟也支支招呀！我到现在还是个光棍。明晚去，活得很。小磊，票，天一圣手。求婚叶秋，哼，叶秋，我看这是你请来的演员吧？没想到你的手段这么低下。哦，我有处处针对过你，为什么你们老想踩我一脚？娶我，这世上将无人再敢辱你。你别这样，虽然你们都毕业了，但曾经你们也都是我的学生。那我当你学生的时候，我就已经成年了。成年人勇敢追寻自己心中所爱，有错吗？再说了，江家抛弃了你，还贬低你。这是我不能容忍的事情，小宁，你说对不对？是的，爸爸，你不要因为我而失去自己的幸福。我觉得白阿姨挺好的。大人说不行，不要瞎费。之前我是因为你的毕业考试不能出，但现在应该展现一下我的实力，把我的嫁妆带上来。我愿为天一圣手大人送上十万平方公里私人岛屿一座。我愿为天一圣手大人送上米利佛山庄一套。我愿为天一圣手大人送上公爵之位。请叶先生答应白小姐。疯了疯了，一个废物竟然给他送这么值钱的嫁妆！妈，你怎么到现在还是我身份？他能教出这样的学生，就说明叶秋并非一无是处。建议你敢替这个废物说话？事实证明。我们对他的了解一直都不够。心怡，你陪陪他给我误导吧。这帮人肯定是他请来的演员。那小宁的病呢？天一圣手愿意出手相助，又该如何解释？叶秋，我后悔了，你能原谅我吗？啊，这。拥有的时候不知道珍惜，失去了才追悔莫及。江心怡，你不觉得太迟了吗？不要吵了，现在思绪很混乱。叶秋，你难道不想给小宁一个完整的家了吗？抛弃之前的纷纷扰扰，你才能获得真正的幸福。爸爸，我觉得白阿姨和妈妈都挺好的，怎么办呢？我要出去透口气，前言这事儿太突然了。哇、哦，施工他竟然不装了，真是五倍开模呀！这么大的宴会，怎么能少得了我呢？天一大人真是大手笔，只可惜啊，这方式怕是用错了哦。怎么就用错了？你送这些虚无缥缈的东西。俺叶先生估计是闲散惯了，不懂你这些嫁妆的价值。一人愿送上黄金十斤，豪车一辆，请叶先生笑纳。哦，对了，还有价值十亿的别墅，这是房产证，请叶先生过目。这又是做什么呀？哎，叶先生，救命之恩。莫齿难忘，小小礼物不成敬意。这这怎么怎么会这样？外婆，你对我爸爸有偏见，我爸爸超厉害。你叶秋，娶我好吗
，娶了她，娶了她，娶了她，娶了她，来，娶了她，娶了她，娶了她，娶了她，娶了她，娶了她，娶了她，娶了她。我说小白，这么的狠呀？既然都到了这个份上，那么老师干脆娶了她。好呀。原来忽悠我办谢师宴，就是为了成全你办这种事。<笑>我不允许，李薇，我、啊、我答应我，我现在脑子很混乱，这件事情能不能以后再说啊？不行，你现在就得做决定。对，不能再等了。这么着就让老师做决定，就是怕我赶过来吧？可惜你们的如意算盘落空。叶秋。只能是我的难处。你怎么引来捣乱呢？你不要再想蒙混过关，我只问你一句：那日我临死前的愿望，需要你给我一个交代。可你不是活着吗？我死了，这不是被你救活了吗？正是因为你的许诺，我才爆发出强大的生命力，复活过来的。相信吗？可你终究还是活了呀，那个约定就不算数了呀。好，话已至此，我大夏至尊，要嫁给叶秋。谁赞成？谁反对？我反对，哎，凭什么这小子就能一下站三个美女啊？他能，我为什么不能？是吧？嗯嗯。徒儿，你这是干啥呀？师傅，这就是你不懂了，我这叫推波助澜。等到老爷把这三个女的都娶回家了，我也能沾沾光，也能发你横财。徒儿，没想到你心思如此缜密，为师佩服呀。你还查了一个？你们两个怎么说？识相的就去一边观礼去。陆瑶，你别欺人太甚。我现在也绝对不会退缩。好，好的很。既然你们如此硬气，我的镇龙玉也不是光不下人。来人，把他们两个给我押入镇龙玉。陆明一，不要这样的。小宁，你，你怎么认识陆一三年前就照顾我，他说三年前他被追杀。全靠爸爸，你教他练武，才能报仇雪恨，并且成就自我。陆瑶，没想到你不屈，如此之身，你确实很聪明，不过比起我，还差不多。叶秋，做决定吧。我不想做决定，恨你没有感情基础。皇天在上，那日你镇压龙玄，得到大道认可，当着大道面许下誓言，你若是违背。是不怎么回叶先生何必如此纠结？既然难办，不如都给他请，异想天人之福嘛。对对对，姓何的，你不要乱说，今天我谁都不会娶的。天命在我，叶秋，我想是名图他们。我为大夏至尊，为了一己私情，竟如此不顾大局。正是因为坐在大夏至尊之位，我才知道什么是大局。李璇，你还得慢慢学。叶秋，请与我完婚。顾阳，你逼我。对，老师，叫什么？他欠收拾。你就是传说中的大夏至尊。对，我是，我也将会是你的妻子。不，不对，既然是大夏至尊，你是宗师之首，你是天一圣使，你是大夏首富。那你们为什么要来成为我的学生？难道你们是另有所图？不是。啊，叶城，是我不真实，还是你们都不真实？叶城，看着我，我知道你今日会心魔来袭，也只有我能承受这一场天地大劫。我身为大夏之尊。愿意平息你心中的怒火，请你不要伤害其他人。你告诉我，这不是真的。是真的，我是大夏至尊，是你的学生。我是陆瑶，也会是你的妻子。白阿姨，对不起，我想陆姨也挺好的。没想到，我们实在不这样的局，是我输了。这心魔，难道是因为我安全？有一定的原因，你只是把他提前了而已。放心，有我在。你们这么强，为什么要办坏事
，因为你是当时第一线，有我们这么强大的选手，实属成长。所以我真的很强吗？那我师傅清明道人，什么清明道藏，还有什么山上苦修，还有那什么龙穴，原来他们都不是。那就稳住神志，不然你的思维会进入混乱。小白、何阳、李玄。谢师恩，清明传承人，拜谢恩师。哈哈哈哈哈！好，很好，你们都配得上当我的传承人。当然，还有你，谢家豪。还还有我，我是个小辈，是吧，兄弟？别闹，我是你师傅。你们都很好，但是欺我骗我，该当何罪？所有人都退下！陈星云，快走！叶叶小姐说错了。我妈，我不能走。这九年来，在生下小明的那一刻。至少证明我和叶秋是两情相悦的，再不走就来不及了。你要是不走的话，我这个当妈的怎么能先走呢？放心，妈妈，不会有事的。啊，沈月，住手！无论如何，保住叶秋神志。叶先生，对不住了，你这。先何苦没有忠诚？告诉你，这就是传说中的大侠至尊剑，有剑在此，且看吧，一剑开天，化凡分仙。先离开如我，叶秋，不与登仙。鸟雀成群，叶秋。等到记忆安排，你若强登仙，就会让自己心魔过重，飞升失败。而且天地打劫将至，你在凡尘尚有劫数。当我这死。陆阳，你快闪开！你承受不住这天道之威的。圣仙大会上的事，你还记得吗？于天道面前许下誓言。凡人终将灰飞烟灭。爸爸，留下来。爸爸在这呢。就你叫张云雪是吧？你他妈还挺猖狂！我大哥的女人都敢泡，干什么？你原来是叶老师，不好意思，闹着玩，闹着玩。是同学是不是？哎哎，疼疼疼啊！还染蓝毛，想多朝南啊？为什么？治不了你们了，还滚！叶老师，上次是我往您课桌里面放的是，您知道是我，为什么还要帮我 ？Because I'm a teacher。叶秋。不跟我回去修炼，大街可就挡不住了。叶秋，你别跑了，我有的是办法怀上你的孩子。唐碧是没有用。叶秋，回家吧，小宁还在家等你。还以为我是那个出手不是轻重的笨蛋。